见到靖贵妃娘娘还不知回避。参将永贺，拜见靖贵妃娘娘。参将，这挨着皇城根底下，参将是一抓一大把，这谁知道谁是谁呀、啊？小顺子，我们走。这走。还不让开！是。哎，那傻小子长得挺帅的啊，长得帅的参将多的是。嘿。啊。嗯。你也是刚进宫来当差的吗？啊，是。我也是刚进宫的。哎呀，这宫里的规矩就是多，我们以后啊都要慢慢适应才行呢。嗯。哎，你武功可真好，我看你轰轰那么几下子，就把这些花排成了一个字哎。啊，我刚刚是随便摆的。哎，对了，请问你是？我叫美丽，我是从科尔沁来的。科尔沁。嗯。啊，你是千王爷的女儿。永贺拜见公主。啊啊别，你千万别这样！你快起来！你要这样，我都不知道怎么跟你说话了。下官本来就应该给公主行礼的。你要是跟他们一样，眼睛全部盯着关节品级，我可不理你了。快起来吧。你真的跟其他的格格都不太一样。<笑>我是公主，我又不是格格，当然不一样了。<笑>哎，对了，你武功那么好，以后可不可以教我武功啊？好，美丽。哎，我们该走了。啊，子晴姐姐要带我去见新朋友，我们下次再聊啦。公主慢走。子晴姐姐。嗯、这位公主真蛮可爱的，真希望能够再见到她。可别怪我没提醒你们，老祖宗寿诞那天，带着那个美丽公主到处走动，他算是合了老祖宗的心。你们可别得罪他，免得惹祸上身。娘娘，我们哪敢得罪他呀？您要当心就是了。老祖宗寿诞那天，我看他那么出风头，他就是故意的。就是啊，我看他也是别有用心，你说是不是？就是。他再怎么耍心眼儿，也是草原上来的野丫头。没两天就会露馅的。娘娘，紫晴哥哥和美丽公主来了。来来看，他来了。姐姐来了，快看快看。娘娘吉祥，自家姐妹不必多礼。今天我是带美丽来跟大家认识一下。美丽。这就是靖贵妃。哦，原来你就是靖贵妃啊！我早就听子晴姐姐说，她有一个亲妹妹。我今天啊，可算是见到你了。你好，你好，以后啊，我也会把你当成亲姐姐一样。嗯，那就不必了。没规矩，就是。娘娘，请勿生气。美丽她刚进京，对宫中的规矩一窍不通，还请娘娘见谅。美丽，见着贵妃要先行礼问安。为什么呀？老祖宗不是说了，我可以把宫里当成自己家，嗯，不必太过拘礼，也不用在意什么什么繁文缛节，更不用行礼吗？这是宫中的规矩，你得遵守。你好，免礼免礼。既然老祖宗都不让你讲规矩，那就不用这么多礼了。啊，子晴姐姐
，靳贵妃，她真的是你的亲妹妹吗？为什么我觉得你们不太一样？她那么善变，我都不知道该不该跟她亲近。美丽，你要记住，在这宫中，无论何时，都是先论品级，再论亲情。她是贵妃。我们见着他，理应先行礼问安。今天是你鲁莽了，可是我们不都是自家姐妹吗？又没有什么外人在那儿，为什么一定要行这个礼呢？你既善良，又没有心机，看来你也不适合在后宫久留。可恶！美丽竟然当着众人的面。故意拿老祖宗来压我，这才得宠几天，就学会恃宠生娇了。娘娘，这奴才就不明白了，刚才您为什么不让他给您下跪请安呢？给他来个下马威，挫挫他的锐气也是好的呀。这打狗还得看主人，眼下老祖宗正喜欢着他，我跟他对着干，他万一反咬我一口怎么办？哦，娘娘说的是。你说，我为老祖宗受难尽心尽力的准备，不就是想讨个喜吗？没想到蹦出个野丫头。把我的风头全抢了，还当着众人的面跟我放肆，分明就没把我这个贵妃放在眼里。瞧我不寻个机会，好好的教训她一顿才是。皇上，千王爷临终前让我告诉你，他说他负责看守龙藏京省朝门，没想到中途被高徒劫走，他心里一直有愧于皇上，请皇上恕罪。唉。这千王爷虽然有愧于职守，丢了手抄本，姿势体大。不过，他为国殉职也算是尽忠。我看此时，不宜再对他论罪。美丽这孩子真让我心疼。自幼丧母，刚刚从草原跟阿玛相聚，以为可以重享天伦之乐。没想到此时却成为孤儿